Jacques Brisson, je suis professeur à l'Université de Montréal en ce moment, mais j'étais auparavant botaniste au Jardin botanique de Montréal. Moi, je suis euh, Manon Curado, animatrice au Biodôme de Montréal dans les services d'éducation. Euh, Jérôme est un enfant très curieux de nature. Il aimait beaucoup la nature. Il a participé aussi au camp de, du Biodôme et du Jardin botanique quand il était jeune. Il est décédé en, en 2000. On était en vacances euh, à l'extérieur de Montréal et puis on était euh, dans un chalet. Et euh, pendant qu'il dormait, une chauve-souris qui portait la rage l'a mordu. Donc on ne s'est pas aperçu de, 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 de sa morsure. Et euh, peu de temps plus tard, plusieurs semaines plus tard, il a commencé à avoir des, euh, des symptômes et il est décédé de la rage également par la suite. Lors du décès de Jérôme, euh, les employés du Jardin botanique et du Biodon, donc mes collègues et les collègues de Jacques, euh, se sont réunis et se sont demandé qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour rendre hommage, rendre, euh, hommage à la mémoire de Jérôme. Et, euh, et mes collègues du Biodon et les collègues de, de Jacques au Jardin botanique ont ramassé euh, de l'argent et ont décidé de faire la bourse Jérôme Brisson Curado, qu'ils ont donné à la fondation, qui est maintenant la fondation Espace pour la vie pour la gérer. Le contact entre les jeunes et la nature, c'est extrêmement important. Et il euh, n'y a pas tout le monde qui a la chance euh, d'avoir des parents qui ont un chalet dans les Laurentides. Ou, euh, euh, et donc, c est, c est, la bourse a été créée pour permettre à des jeunes, peut-être de mieux défavorisés, d'avoir un contact avec la nature à travers un camp au jardin botanique, à travers un camp au biodon. Je pense qu'on protège ce qu'on aime et on aime ce que l'on connaît. Et euh, le fait pour des jeunes d'apprendre à connaître la nature, c'est peut-être le premier pas pour apprendre à l'aimer. Et qui sait plus tard, ce ne sera pas des citoyens qui vont faire des gestes pour la protéger. sa trop courte vie, Jérôme a fait d'une certaine façon un geste pour la nature parce qu'à l'âge de 4 ans, il est, il est revenu de la garderie avec des semences d'érable en se demandant qu'est-ce que c'était. Il avait ramassé ça dans la rue et euh, ben, on lui a montré. Alors, euh, il on a, a fait, voulu... On, on l'a fait germer avec lui. Il a vu qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Il l'a planté dans un petit pot et là, il était tout impressionné que ça, allait donner, ça donne une petite plante. Ensuite, cette plante-là a été... Euh, Bien, évidemment, à l'automne, il fallait faire quelque chose avec. Elle aurait été plantée sur le terrain de son grand-père à la campagne. Et, euh, On a pris des photos de... de à chaque année, quand, quand il plantait. Et euh, après, ça a été planté euh, plus tard, un peu euh, en face de la maison. Et euh, au décès de Jérôme, cette table-là était quand même assez beau. a été transférée au Jardin botanique. Et maintenant, euh, c'est un érable argenté qui est euh, rendu un arbre euh, adulte, ad, adulte, une qui belle taille, et qui est au jardin botanique maintenant. Et c'est un autre geste peut-être aussi, ou un, un objet qui est là pour nous rappeler euh, que Jérôme. Jérôme. Oui, Jérôme était là.